Y ahí está Santiago ya, a punto de coger el giro, izquierda-derecha, con Gianni Sabio ahí en la parte izquierda del coche, y con José Luis Laguía, le pueden ver ahí al volante animándole, está ahí para ganar el oro en este campeonato del mundo Santiago. Ahí sube un piñón. Un segundo, 40 centésimas tan solo de margen en el kilómetro 36. Yo creo que sí, ¿eh? sí lo sí. tiene ahí, ¿eh? lo tiene ahí. Por cuatro, ahí cuando salga segundos, tiene 22 segundos aproximadamente hasta meta y eso le vale. Eso le vale para ser campeón del mundo de contrarreloj a Santiago Botero. Ahí ha desviado ya el coche la organización. Recta final para Santiago Botero que se va a colocar con el mejor tiempo al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca en la línea de meta. Como decía Pedro, se iba a ganar con poco más de 48. Y ahí está, 48 minutos y 8 segundos. ¡Qué final de contrarreloj para Santiago Botero! Puede ser campeón del mundo. Puede ser campeón del mundo Santiago Botero. Peche la ha pasado ya por el kilómetro 36 y pierde 34 segundos. Vamos a esperar, lógicamente, también los pasos de Bodrogui y de David Vilar. Pero yo creo que va a ser campeón del mundo de contrarreloj Santiago Botero. Y vamos a ver si Igor puede mantener también esa tercera plaza. En este momento las medallas que serían para Santiago Botero Loro a 8 segundos Michael Rich y a 17 Igor González de Galdeano. Sí, no? sí perdona, estamos con Santi Botero, se va a cambiar. Santi. Sí, me agripa y tengo todavía otra que Se agripa, está hablando con nuestra compañera. Bueno, fenomenal, ¿no? Eh, bueno, sí, muy contento y... Vamos andando, eh, sí. Todavía faltan algunos por llegar, pero... De menos a más, Santi. De menos a más, al final de la vuelta iba, notaba que iba mejorando, pero... De... Venía inseguro, no venía muy seguro y si gano, imagínate. Por cierto, ¿estás un poco resfriado? Sí, estaba un poco resfriado, pero nada importante, nunca le di importancia y continué mis entrenamientos lo mejor que pude. Gracias, antes le dejamos que vaya al box, enseguida estaremos con él, vamos a ver si consigue la medalla de oro, en el mejor de los casos, o en dos casos, un corredor que milita en nuestro ciclismo, en Kelme. Y ha Botero. sido seguido por José Luis Laguía en la carrera, Botero, tercero, el pasado mundial de Lisboa en la prueba contra el crono que ganó Ulrich por delante de David Villar. Va a ser ganador, campeón del mundo. Detrás de Pesel, David Miller, sexto, Aitor González, de séptimo. Se terminó el campeonato del mundo contra el crono, la noticia es esa. Medalla de oro, Santiago Botero, colombiano del equipo Kelme Costa Blanca. Medalla de plata, el alemán, Michael Rich del equipo del Gerald Steiner, alemán. Medalla de bronce, Igor González de Galdeano, del equipo 11. Las tres medallas que vienen a sustituir a las conseguidas por Ulrich, por David Miller y por Santi Botero en el Mundial de Lisboa.